ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബറിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ തവണ നെറ്റ് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് നമ്പർ സീരീസ് ലെറ്റർ സീരീസ് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീകോഡിങ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻസ് എന്നീ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഈ നാല് ടോപ്പിക്സിൻ്റെയും വീഡിയോസ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ എന്നിങ്ങനെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിയുന്നവർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേൾക്കുന്നതിന് മുന്നേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് സ്വയം ആൻസർ ചെയ്യാൻ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേട്ടാൽ മതി അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക മുൻ വീഡിയോസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളാണ് അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് അത് വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ സിമ്പിളാണ് ശരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നമ്പർ സീരീസ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു നമ്പർ മിസ്സിംഗ് ആണ് അത് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ടു ഫോർ സിക്സ് ട്വൽവ് ടെൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പിന്നെ എയ്റ്റീൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീനും എയ്റ്റീനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് എന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഡബിൾ ആണെന്ന് വെച്ച് സിക്സിൻ്റെ ഡബിൾ ആണെന്ന് ട്വൽവ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിലും പിന്നെ വരുന്നത് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൽവിനേക്കാളും കുറഞ്ഞൊരു സംഖ്യയാണ് ടെൻ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അതല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ നമ്മൾ പല രീതിയിലും ചിന്തിച്ച് നോക്കണം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കാം ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ടു ആണെന്ന് നോക്കാം പക്ഷേ ടെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതും അല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓരോ നമ്പർ വിട്ടിട്ട് നോക്കണം ടു കഴിഞ്ഞ് ഫോർ വിട്ടിട്ട് പിന്നെ സിക്സ് ടുവും സിക്സും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഫോറും ട്വൽവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഓരോരോ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് നോക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ സീരീസ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് എത്രയെങ്കിലും നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത നമ്പർ വരുന്നത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു സംഖ്യയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണം കാരണം ഓരോ നമ്പർ വിട്ടിട്ട് അത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മിക്കവാറും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ആ സീരീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടുവും സിക്സും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ടു പ്ലസ് ഫോർ ആണല്ലോ സിക്സ് പിന്നെ സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് വരുന്നത് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സും ടെന്നും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണല്ലോ ടെൻ അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ എന്താ ടു ഫോർ ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് എയ്റ്റീൻ അതും മനസ്സിലായി പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അടുത്ത സാധ്യതയാണ് അതായത് ഫോറും ട്വൽവും പിന്നെ ട്വൽവും തേർട്ടി സിക്സും പിന്നെ തേർട്ടി സിക്സും നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഖ്യയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോറും ട്വൽവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് ട്വൽവ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ട്വൽവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്നൊരു സംഖ്യ ആയിരിക്കും തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പക്ഷേ അതല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേ
we know this blood relations in the vanitella simple it lot of stnana either or confusion day avish karna direct it parnitunda a poor when the madhunda sanana up the samaka or bada chindi manasil chindi buddhimutanda petan and ne penned the Apoor Madhu Vinod and the Kana Barnatilla. Apo Uru confusion Vanda Karnam Madhu M A V in the Tandi Ella Perigulum with the side letters on a start in the Apo A in the Edana first and A in the Edit Apoor with son of Madhu and Varnatla, son Anna and Varnat. Apo Apoor and the and then a male Anna. Apo male A in the Varnat, male in a soji pick and a plus and a symbol Apoor and A in the good Eda. Other in it. Madhu and the Sanna and the Varnitla under a poor wind a male at A and a male at or line versit Madhu and the M in the other Pinna Varnitla Paksha, a son of Madhu and the Paranitello, out a male and a female and the Paranitla Ilatha the older Talkala de Gamula, our symbol on the Ritnilla Pinna next sentence and the other wise noca. Binod is brother of Madhu's husband and the Varnitunda. Ipanum commands like Madhu female and Karnam. We know this brother of Madhu's husband and the Varnitan. Upon Madhu's husband and Varnadon, Madhu female Anna. Upon Madhu female Anna, the two husband and a sujipika, Namala cross mark, husband, wife, and the Nesujipika Manditana cross chain. Upon cross mark it to the initiation. And then we know this brother of Madhu's husband and the Varnitan. Upon Madhu's husband and a pair and the Nitella, upon husband and a sujipika Mandita, plus and the Matra Idana, cross and the Tanisham plus and the two. We know this brother of husband and we know this husband plus brother and we know this 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 brother and Male and the man's lie, that's one plus and the two. Our parents in a petition, the number of Chindik and Dowsil, our ore parents in a Makalana, Aria Mendita Matrana, if they run the line it, and a model lot of the number in Yedan and the Bonda, run the line it, other than that, the or side lay Madhu in the husband, Mate side lay, we know them, and then edit leather. In the work, question and then come, how's Apur related to we know the Nana so it's leather. Apo if it Apur. We know the name of the brother. We know the name of the brother. We know 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 the brother. We the brother. We know the the brother. We the 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 this is the explanation of the blood relations. If you have questions in the blood relations, please do this video. In the playlist, there is a general paper in the playlist. In the playlist, there is a second one. 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 Next question. In the coding and decoding, in a certain code, England is written as ULSN YLV. Using the same code, Ireland will be written as. And we will talk options. England is written England is written as code. Then Ireland is now, Ireland is the same as England. England is the same as ULSN, YLV, and Code. That is the same as Ireland. Now, we seven letters. Now, we will split the code. split the code. Now, we will the seven letters. We will split the code. That's why we have three letters. We have three letters. We have split the letters. We have to split the letters. We have to split the letters. We have to separate the letters. We have to separate the 
യുവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇയും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ എസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ജിയും യുവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബന്ധങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയാണ് അത് നിങ്ങൾ കുറേ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീകോഡിങ്ങിലും ലെറ്റർ സീരീസിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എ ടു സെഡ് പൊസിഷണൽ വാല്യൂസ് പഠിക്കണം അതിനെപ്പറ്റി മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം നഷ്ടമാകുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം സമയം ലാഭിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പൊസിഷണൽ വാല്യൂസ് പഠിക്കണം അത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നും പഠിക്കണം അതിന് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനാകും കാരണം എ ടു സെഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എത്രയാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ പഠിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ നേരെ എഴുതിയിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഏണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ മറ്റ് ലെറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം പെന്നുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചത് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം നോക്കുക ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടും കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇനി ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഇൻ്റെ നേരെ കാണാം ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ വി ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് യു ആണ് വി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആൻസർ ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ട് ഈ ഒരു ആൻസർ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് ലെറ്റർ സീരീസിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇൻ ദ സീരീസ് എ ടി ഇ ക്യു ഐ എൻ ഒ കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താ നെക്സ്റ്റ് സീരീസിൽ അടുത്ത ടേമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നേരത്തെ നമ്പർ സീരീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ സെറ്റ് എന്താ എയും ടിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഇയും ക്യൂവും അതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കുക പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും പിന്നെ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ലെറ്ററും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതും ലെറ്റർ സീരീസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ മുൻ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് അത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാധ്യത മറ്റ് സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇതിൽ വരാറില്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എയും ഇയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എ പ്ലസ് ഫോർ ആണല്ലോ ഇ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇവിടെ പൊസിഷണൽ വാല്യൂസ് താഴെ എഴുതിയത് കാണാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഒരുപാട് സമയം കളയരുത് പെട്ടെന്ന് അതൊന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ഫോർ എൻ്റെ പൊസിഷണൽ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്നത് ഏത് ലെറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇൻ്റെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ ഇ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ ആണ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ടേം അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക ഐയും ഒയും ഐയുടെ പൊസിഷണൽ വാല്യൂ നയൻ ആണ് ഓൻ്റെത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അ
ഈ ഒരു നാല് ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ജൂണിലെ എക്സാമിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ നാല് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണിത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും കഴിയും അപ്പോൾ എട്ട് മാർക്കാണ് നമുക്ക് ഇതിലും ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് കളയരുത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് കൂട്ടാനുള്ള വഴികളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പരമാവധി കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അതിലൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ